what is our basic thing is our personal ethics social ethics amra choto bela theke amar ekhane shobai bangladeshi amra kintu ekta khub conservative ethics ebong culture er moddhe boro hoye aschi ekhaneo sei jinish ta amra dhore rakhte chai ekhon etar bhalo diko ache kharap diko ache tobe beshir bhagi bhalo dik karon amader poriparshikota jeta shobguli amader maximum amader biruddhe ar bishesh kore eta democrat hole to kono kothai nei karon they are extremely super i mean super liberal ekhon republican party they go with religious conservatism jeta amader bhalo kore ekhon democrat bolen na republican bolen karai kintu amra musliman hisebe amader je shobai sahajjogita korbe ta na but we have to look a better devil the bob devils karon apni jodi chinta koren amra personally donald trump yes he got a lot of uh, ethical wrong doing with him lot of people criticize him and if you look on the joe biden the only two candidates now joe biden if we think as a muslim we always think about our ancestors bangladesh or islamic country jegole joe biden jokhon obama er sathe vice president chilo tokhon kintu sara duniya musliman desh gulire sob gulire dubaiye kintu oi oi 8 bochhore obama jokhon president holo first thing he went to egypt gave a big lecture to all the muslim country amra bhablam the sangatik byapar amra bodhe amrika bodhe tai musliman hoye gelo bill muammar gaddar world er moddhe ashi international he was one of the most innocent person tare jeler moddhe phalaya kemne marse you all know so those are the things ekhon je ta hocche amra chaitechi amrikar moto je amra ekhane ashi and we should be proud that we are in the strongest and most ethical valued country on earth in the united states ekhon amra ei bhabe jodi rakhte chai amra onekei jai republican party kore democratic party kore they are all good but amader nijeder ethics ta ke jodi amra samne agaye dhori tale amader dekhte hobe je republican party definitely amra jodi ekta personal donald trump er hisab kori hoyto he is not 100% accurate or perfect nobody is 100% perfect এখন কথা হলো ইফ ইউ ডু নট গেট ইন টু হিজ ট্রাভেল উই ক্যান নট অ্যাডভাইস হিম উই ক্যান টেল হিম হে ডন ইউ আর ডুইং দিস থিং রং উই ওয়ান্ট ইউ টু গো লাইক দিস ইউ আর টেলিং দিস থিং দ্য মুসলিম কান্ট্রি উই হ্যাভ টু গেট দ্যাট ইউ হেল্প দ্য বাট ইউ লুক ইন টু দ্যাস আমাদের ইসলামিক দেশগুলি যেগুলি যারা যারা বড় বড় দেশ তার কি ইউ নো ফর জো বাইডেন উইল দো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট থার্টি ডেজ হি ডিক্লেয়ার হি উইল থাকো Of the Turkish president Erdogan, he gave big, big lecture, and then he said, "Oh, I want to go by election." Is he going there to vote for Erdogan? He cannot vote. So how he can a top of a president staying here as a president with election? So he has he will do something. What happened to Saddam? And then uh, Indonesia, <coughs> Malaysia. Forget about Saudi Arabia. We think Saudi Arabia only because of Makkah and Medina, but if you talk about them, their natures and ethics, we should not follow their ethics and things because we all know what they are doing. Now, what Donald Trump is doing, like Israel and all of the Islamic countries, they are making friendship and the same. We need that. We cannot say that Israel. Maybe we don't, but we have to realize their existence. ডেমোক্রেট <laughs> so i would ask you all to keep our ethics to keep our conservative values up right so we can keep our head always up the uh, imam the way they are saying homosexuality uh, uh, that's these are not the ethics that we believe in we should stay out of this a uh, pro choice a person abortion 
الحمد لله بابا لبس حرام كانوا كثير كلنا دال كلنا امبريو ذا سيم ثينج ذات امبريو كود بي ذا بريزيدنت اوف ذا كونتري سو وي دونت نو اني وات كلينج اند ذن انس ريبابليكان از واي اجينست سو ليتس ثينك اي ثينك وي اول وود بيليف ان اور مورال اثيكس اور ريليجن بيكوز everybody will say my religion comes first what nationality belongs to yes i'm from bangladesh but first is i'm a muslim so let's go for somebody who is not a muslim but he will be a religious man any religious person will be towards islam or whatever religion they belong to so they will be a religious person and will be more conservative so you talk i listen to you um, i have to come back um, and thank you again and good to see you all um, uh, in this covid we are all healthy alhamdulillah so let us stay safe and sound up to uh, the covid goes away thank you very much well bhai ebar thank you amir mon senior mone hoy thank you dr adud nice speech sundor advice diyechen আমরা সেই অ্যাডভাইসটা ফলো করব ইনশাআল্লাহ তবে আজকে আমাদের এই মিটিং দেখার মেইন উদ্দেশ্য ইলেকশনে আর বেশি দিন নেই আমরা একটা বাংলাদেশ রিপাবলিকান কমিটির মতন তৈরি করতে চাচ্ছি এবং এই কমিটি না হলে কোনোদিন কাজ করা যাবে না আমরা ভাবছি যে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার এবং যেহেতু আমরা যা রিপাবলিকান আছি সবাই মিলে একটা সুন্দর দল গঠন করি বাংলাদেশ আমেরিকান রিপাবলিকান পার্টি এই ধরনের একটা দল গঠন করে আমরা এই প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের দিকে বাংলাদেশ ফর ডোনাল্ড ট্রাম্প টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই পথে আমরা এগিয়ে যাব এটাই আশা করছি তো এর উপরে বক্তব্য রাখার জন্য এরপরে আমি মাহবুব বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে মাহবুবকে দেওয়া উচিত মাহবুব তুমি বলো আমি পল ভাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ওনাকে সাধুবাদ জানাই এরকম অনুষ্ঠান করার জন্য ওনার সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ বছর পর আমার দেখা হলো অনেক দিনাজপুরে আমরা একসঙ্গে আমার বড় ভাই ছিলেন উনি তো সেই কারণে অনেক স্মৃতি বিজ্ঞিত আপনার ওনার সাথে আছে আমি বেসিক জিনিস আলাপ করব সেটা হচ্ছে যে এখন যে হাওয়াটা চলতেছে ইলেকশনের হাওয়ার আর বেশি বাকি নেই কিন্তু অনেক লোকে এখন প্রতিদিনই এই যে পোলিং ই দেখতেছে ওদের কি বলে পোলিং এর পোল দেখতেছে পোল থেকে অনেকটা যারা এটা ওই ইলেকট্রাল কলেজ বুঝে না বা তারা বুঝতে চায়ও না বাড়তেছে এই কারণে ট্রাম্প সাহেবের কথার জন্য আমরা যদি কারো আমি পল ভাইকে অনুরোধ করব বা যাদের অনুরোধ করব যে উনি তো পঁচাত্তর বৃদ্ধ মানুষ ট্রাম্প সাহেব ওনার ছোট এক বছরের ছোট হলেও ছোট দুই বছরের ছোট হলেও ছোট তো ওনার একটা স্ক্রিপ্ট না দেখে ওনার কোনো এক্সটেম্পর বক্তৃতা দিতে পারতেছেন না ওনার পাশে একটা ই থাকে ওটা দেখে দেখে উনি বলেন তো এখন উনি ওবামা সাহেব যেটা করছেন ওইটার সঙ্গে উনি যদি তুলনা করেন ওবামা সাহেব করছেন হলো আপনার নীরবে নীরবে করছে রিপোর্ট করছে এত লোক কিন্তু ওনারটা প্রচার হয়নি খুব বেশি বাট হি ডিড দিস থিং কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে ট্রাম্প সাহেব একটু ওপেন মাইন্ডেড উনি কথা বলেন একটু পলিটিক্স পলিটিক্যাল সেন্সে কথা বলেন না উনি একজন ব্যবসায়ী ব্যবসার থেকে উনি ইসে আসছেন এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে and he did the right thing jedin onader oi e hoy somabortan one bole na ki bolen oi prothom jedin uni airport er moddhe jokhon onushthan hocchilo tokhon tin char ta pass 
রিসেন্ট পাস প্রেসিডেন্ট বুস বড় বুস ছোট বুস এবং ওনারা বসেছিলেন ওই সময় থেকে উনি বলছেন আমার মনে আছে আই হ্যাভ সিন দিস পিকচার যে আমি আজ থেকে কাজ শুরু করলাম পলিটিশিয়ান ডিড নাথিং আজকে থেকে কথা নয় কাজ শুরু হবে এবং উনি এইটাই মানে করে চলছেন প্রথম যে কাজটা করছেন উনি ওবামা কিয়ার ই করছেন কিন্তু যদিও উনি করতে পারেন নাই কিন্তু লোকে কিন্তু উনি যে যেটা বলছেন সেটা কিন্তু তো এখন উনার কথাবার্তার সুবাদে বাইডেন সাহেব ই করতে যাচ্ছেন মানে ওনার ভোটগুলি সামান্য হলেও সুইং স্টেটের কথা বলেন এই সুইং স্টেটে দেখেন একদম ওহাইও আপনার ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়া তো সম্ভবত পঁচপন্নটা ভোট আছে ওহাইও ক্যালিফোর্নিয়া আর যেটা ও ফ্লোরিডা এইগুলি ডিফারেন্স হলো খুব বেশি না ওই একটা কথা আছে না উইনার্স টেক দি অল এই দেশের ওই ইলেকট্রাল সিস্টেমের একটা ভোট বেশি পেলেই তো তারা ওই পঁচপান্নটা ভোট নিয়ে যাবে আর তো দুই তিনটা ভোট আর ওইখানে আপনি এইটাও বাদ দেন জর্জিয়াতে দেখেন জর্জিয়াতে এখন তারা সমস্ত ক্যাম্পেন বন্ধ করে দেয় এই আমাদের ট্রাম্প সাহেব হি ইজ এ ফার এহেড দেন দি ডেমোক্রেটিক পার্টি ওখানে পঁয়ত্রিশ আর সত্তর বোধ হয় আছে হি ইজ ডিড দি রাইট থিং এই এইগুলি হলো আমার মনে হয় যদি ট্রাম্প সাহেব এখনো একটু সংযত ভাবে কথা বলেন আমি ওনার সমালোচনা করছি না আমি একজন রিপাবলিকান তাহলে এই ওবামা সাহেব যে ন্যারো হয়ে আসতেছে কিন্তু আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এই পোল টোল কোনো কাজ আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত উনি ওই ইলেকট্রাল ভোটের কাছে এই সুইং ভোটগুলি যদি করতে পারে তাহলে উনি জিতে যাবেন ইনশাল্লাহ আর একটা হচ্ছে যে ওনার ক্রেডিট আপনি দেখেন যে ওই আমাদের আগের ভাই যে বললেন আপনি কোনোদিন চিন্তা করতে পারছেন মিডল ইস্টে এই ইসের সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে তা আচাত করবে এখন পাঁচটা অলরেডি ইন দ্য কিউ বাহরাইন আসছে আমিরাত তো হইলো বাহরাইনও আসছে সৌদি আরব অন দ্য কিউ আরো লোক কত লোক তার তাড়াতাড়ি আসবে সেটা হইলে এইটা একটা কিন্তু ওনার ইন্টারন্যাশনাল তাছাড়াও একটা সাকসেস কিমের কথা দেখেন প্রেসিডেন্ট কিম হি ইজ নট ইন দ্য সিন ইভেন্ট উনি ওনার সঙ্গে কথা বলার পর উনি যেভাবেই হোক ওনাকে কিন্তু এই ইসের থেকে ক্লিয়ার একটা নিউক্লিয়ার ওয়ার থেকে উনি এই পৃথিবীকে বাঁচাইছেন সেই জন্য নরিয়া বোধহয় নরওয়ের একটা সিনেটার বোধহয় থাকে আপনার নোবেল প্রাইজ পিস প্রাইসের জন্য উনি প্রপোজ করছেন দ্যাট ইজ রাইটলি হি হি ডিড ইট তো এই হচ্ছে আমার মধ্যে কথা আমি যারা আমাদের সিনিয়র আছে পল ভাইকে আমি অনুরোধ করব যে এখানে নিউ ইয়র্কে এই ভোটার টার্ন আউটটা যাতে সকাল সকাল ভালো হয় যেটা ওরা ই করতে চাচ্ছে ডেমোক্রেটরা চাচ্ছে এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যারা এইটা করতে চাচ্ছে তারা এই কি পয়েন্টে গুলি হাজার টাইম ইজ টু শর্ট টু চুজ দি সেকেন্ড বেস্ট ওয়ান্স ইজ ডান ইট উইল নেভার কাম ব্যাক এগেন তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনারা করতে পারবেন আর এই ক্যামিলা হারিসকে যখন উনি নিচ্ছেন সারা ইন্ডিয়ার আমাদের এশিয়ান টু পার্সেন্ট বোধহয় এশিয়ান না টু মানে আমেরিকার যে পপুলেশন আছে একটা টু ওয়ান টু টু পার্সেন্ট সারা ইসের জন্য তারা করছে এইটার জন্য আপনার ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক ভোটও কিন্তু আমার জানা মতে অনেক মাইনাস হয়ে গেছে তো আমি আর বেশি ই করব না আপনি দেখেন এই আমাদের ওবামা সাহেব লিবিয়াতে ভাই একবার বলছেন লিবিয়াতে একটা করলো তারপরে আবার পাকিস্তানে একটা কিছু করছে ওইখানে ওইটার আমি উল্লেখ করতে চাই না ইভেন হি ইজ ডুইং ইন দ্য রাইট ওনাকে যদি আর একটা জিনিস এখানে করতে পারেন এই যে কংগ্রেসের যে ককাস আছে ককাস গ্রুপ 
সিনেট তো তাদের হাতে আছে এই ককাস গ্রুপটাকে উনি যদি কাঁধে লাগাইতে পারে আমার মনে হয় উনি আর একটা ধারণা হলো যে আমি আমেরিকানদের বেশি পয়সা দিতে চাই এখন যদি ককাস গ্রুপ বলেন ন্যান্সি পলিসি আর কারণ কংগ্রেস আর সিনেট এখন উভয় পক্ষই ভোট এখন যাদের কারণে এটা হবে না এবং বিং এ প্রেসিডেন্ট অব ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা হি হ্যাজ গট দি লক টু মাচ পাওয়ার সেটা উনি এক্সিকিউটিভ অর্ডার করেই হোক আমার মনে হয় এটা উনি করবেন পাবলিকে খুশি হবে ভোট পাবলিকে দেয় ও তখন তাদের ওনার জন্য একটু সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি আশা করি পরবর্তীতে তোমাকে আরো সময় দেওয়া হবে আজকে সবার সঙ্গে আমাদের একটু পরিচিত হই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আপনাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিই প্রিয়তস দে প্রিয়তস দে কে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলম দেখতে পাচ্ছেন তো বলে আমি দেখতে পাচ্ছি দাদা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন প্রিয়তস প্রিয়তস শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি কারণ যারা ফোন থেকে ঢুকেছে তাদের তারা হয়তো দেখবে আমাকে কথা না বলা পর্যন্ত আর যারা কম্পিউটার থেকে দেখছে তারা তো দেখার কথা সবাইকে আমরা সবাই সবাইকে দেখছি তখন আমরা আমি নির্মল পাল পিতাংশু গুহ কয়েকজন খুব সাহস করে হিল সাইডে আমরা পাঞ্চি রেস্টুরেন্টে ভিক্টোরি পার্টি থ্রো করেছিলাম ছবিছিলাম <laughs> তো সেই ভিক্টোরি পার্টিটা আমরা একসঙ্গে করেছিলাম অবশ্যই ভিক্টোরি পার্টিতে ডেমোক্রেটরাও এসেছিল পার্টিসিপেট করেছিল আলম তুমি পরবর্তীতে আমি যাই একটু আগাই বেশি কথা বললে তো আমি আবার বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না এরপরে ফ্লোর আমি দেব আমাদের মধ্যে আমরা অত্যন্ত এবং গর্বিত যে রিপাবলিকানের মধ্যে একজন মহিলা যা রিনা আবেদিন আমাদের সঙ্গে আছেন একটা মহিলা একজন মহিলাকে পেয়েছি সাহসী মহিলা ওনার নেতৃত্ব দান করে এসছেন বহু বছর ধরে সামাজিকভাবে তো আমি এখন ফ্লোরটা রিনা আবেদিনকে দিতে চাই রিনা আবেদিন ফ্লোর ইউস থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম एक्चुअली আমার বলার তেমন কিছু নাই তবে আমি 
আলম ভাইয়ের ইনভাইটে আমি এসেছি এবং আমি আজকে প্রথম দিন আমি শুনতে চাচ্ছি আবার বক্তব্য তারপর আমি দেখি আমি কি বলতে পারি আমি ট্রাম্পের পক্ষে আছি আমি রিপাবলিকানের পক্ষে আছি আর আলম ভাই আমাকে খুব ভালো করে জানে তো আপনারা অনেক সিনিয়র আছেন আপনাদের অনেক জ্ঞান অনেক জানেন সে অনুপাতে আমি একেবারে ক্ষুদ্র আমি আপনাদের সহযোগিতা দিতে এগিয়ে যেতে পারি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এরপরে আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে যুক্ত হয়ে আছেন জনাব ইকবাল এস এম ইকবাল আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন এস এম ইকবাল আলম তুমি উনাকে পরিচয় করে দেবা হ্যাঁ ইকবাল ইকবাল ভাই সম্পর্কে আমার একটু বোধ হয় বলা উচিত এটা আমি বলতেই চাচ্ছিলাম ইকবাল ভাই বাংলাদেশে ওনার রাজনৈতিক যেটা আমরা বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড এটা খুব স্ট্রং উনি অনেকদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছাত্র রাজনীতি পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতি উনি এমপি ইলেকশন করছেন অবশ্য বাংলাদেশে এমপি ইলেকশনের ব্যাপারগুলো আমরা জানি হয়তো উনি কম্প্রোমাইজ করলে এমপি হতে পারতেন সেটা পারেননি তো যাই হোক ওনার রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক পুরানো আমরা ওনাকে পেয়ে আসলে খুবই খুশি খুব ভালো একজন অর্গানাইজার আমাদের সঙ্গে যোগ করলেন ইকবাল ভাই আপনি প্লিজ একটু আপনার কিছু বন্ধু আজকে আপনার শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে রাজনীতি করেছি তো সত্যি কথা বলতে কি আমি পার্লামেন্ট নির্বাচন করেছি এবং পড়াশোনা করেছি পলিটিক্স এর উপরে আর সবচেয়ে কম বুঝি পলিটিক্স যা পড়াশোনা করছি যা হচ্ছে যা দেখছি মানে মিলাতে পারে পারছি না তো আজকে যাই হোক আমি সবচেয়ে বড় খুশি এই জন্য যে যে আমরা যারা রিপাবলিকান আমরা ছড়া সেটে আছি আমরা কেউ কাউকে জানি না অ্যাকচুয়ালি পল ভাই রিপাবলিকান আমি জানি না আলম ভাই আমাকে নোটিশ করছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আনসারি ভাই উনি আসছেন তা আমি আপ্লুত আমি খুশি এই জন্য যে এই লুকগুলাকে আমি একই প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাবো এবং আমি বিশ্বাস করি তারা অত্যন্ত গুণীজন পল ভাই অনেক পুরনো মানুষ কাইম ভাইয়ের সাথে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব আনসারি ভাই এবং আজকে নতুন যাদেরকে পেলাম আমার বিশ্বাস যে আমি ওনাদের সান্নিধ্যে বা ওনাদের দিক নির্দেশনা পেলে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারবো কিছু কাজ করতে পারবো আমরা যারা ছড়া যেটা আছি আমরা সঙ্গবদ্ধ হতে পারবো একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে পারবো তো এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো লাগার ব্যাপার তো ইনশাল্লাহ সময় কিন্তু অনেক কম হয়ে গেছে আমরা অনেক বিলম্ব করে ফেলছি সো ইউ শুড বি অর্গানাইজড আমরা অর্গানাইজড হব এবং আপনারা যারা সিনিয়র এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিজন আছেন আপনারা নির্দেশনা দিবেন আমরা সেই হিসাবে কাজ করব পলবাইকে বলতে চাই পলবাই আপনি শুধু একা নন আপনার সাথে অনেকেই আছে এবং ওরও অনেক বড় বড় মানুষ আছে সো দ্যাট আপনি সহজের সাথে ইনশাল্লাহ এই সামনের যে সময়টুকুন স্বল্প সময়টুকুন আছে স্বল্প সময়টুকুন ভিতরে ইনশাল্লাহ আপনি আমাদের কোনো সহযোগিতা পাবেন আমাদেরকে নির্দেশনা দেবেন আমরা সেই মোতাবেক কাজ করব আর আমি অ্যাকচুয়ালি নিউ ইয়র্কে মাঝখানে পাঁচ সাত বছর ছিলাম না সেলিম ভাইকে আমি ভালো করে চিনি সেলিম ভাই চিনবেন আমাকে এই মুহূর্তে সেলিম ভাইকে দেখতে পাচ্ছি তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আমরা ভালো একটা কিছু করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি আমরা অর্গানাইজড হবো এই মুহূর্তে এটা বড় প্রয়োজন ভালো মন্দ সমস্ত কিছুই আমার যারা সিনিয়র আছেন এখানে মুরব্বীরা তারা বিবেচনা করে আমাদেরকে নির্দেশনা দেবেন আমরা সেটাকে ইনশাল্লাহ পালন করতে সবসময় সচেষ্ট থাকবো আমি সকলের মঙ্গল কামনা করি ধন্যবাদ জনাব ইকবাল চমৎকার সংক্ষিপ্তভাবে চমৎকার বক্তব্য দিলেন আগামীতে আবার আলোচনা হবে এরপরে আমি যাচ্ছি যেতে চাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছে মুনির হোসেন মুনির হোসেন ভাই আছেন আলম তুমি একটু মুনির হোসেন ভাইকে ইন্ট্রোডিউস করে দাও তোমার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে মনির হোসেন ভাই হ্যাঁ মনির হোসেন ভাই আসলে মানে আমি ইকবাল ভাইয়ের সূত্র ধরে একটু না বললেই নয় যে আমরা যারা রিপাবলিকান করি যেমন আমি রেজিস্টার্ড রিপাবলিকান তো এটা যখন দু একজনকে বলি 
মনে হয় যেন আমি মহা পাপ করে ফেলছি এমন করে অ্যাটাক করে তার এই দিক দিয়ে হাই হাই আমি তো বিব্রত কর অবস্থায় পড়ে যাই আশ্চর্য সবাই এমন এমন জ্ঞান মানে জ্ঞান নিয়ে কথা বলে যে প্রেসিডেন্ট বোধ হয় আমেরিকার সংবিধান ওরা লিখতে পারে এত জ্ঞান সব ডেমোক্র্যাটরা তো যাই হোক বিব্রত কর অবস্থার ভিতর দিয়ে আস্তে 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 করে আগাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি পল ভাই একদিন টিভিতে রিপাবলিকানদের পক্ষে চিন্তা করলাম যাক তাহলে আর চিন্তা নেই আর আগে তো পানসির প্রোগ্রামের কথা মনে আছে দাদা ইয়েতোষ দাদা তারপরে আর একটা দাদাকে আমরা হারাচ্ছি এখন আমাদের জানি নামটা পল ভাই সামনে থাকে আমরা যদি আগাই এই যে গিয়াস ভাই আসছে গিয়াস সামনে আচ্ছা আচ্ছা নির্মল দাকে দরকার তো আজকে গিয়াস ভাই আসসালাম আলাইকুম আমরা করি যাতে আমরা শক্ত ভাবে ধরে দাঁড়াতে পারি বাংলাদেশিরা বুঝছেন কায়ুম ভাই কায়ুম ভাইয়ের সম্পর্কে আমাকে বলতে বলা হচ্ছিল আমি আসলে জানতাম না কায়ুম ভাইয়ের পরিচয়টা ওনার সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনে আমরা বসলাম কায়ুম ভাইয়ের কথা শুনে আমি তো থমকে গেলাম উনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডাইরেক্টলি রিলেটেড অনেক কিছুই ওনার আসলে যেটা আমার স্বল্প হিসেব পরিচয়টা দেওয়া মুশকিল আমার মনে হয় কায়ম ভাই নিজের মুখ দিয়ে বললেই বোধ হয় ভালো হবে কায়ম ভাই মনির ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় মনির হচ্ছেন মনির সরি সরি মনির মনির হচ্ছেন কায়ম ভাই বলছেন মনির হচ্ছেন মনির ভাই জি ভাই জি সরি আমি আপনার নামটা ভুল করে বলছি জি জি আমাদের পুরনো কলিগ কায়ম ভাইর কথা বারবার মনে আসে বুঝছেন আজকে দেখলে জি আচ্ছা আপনি একটু কাইন্ডলি যুক্তরাষ্ট্রকে দেখার জন্য আমি বহুভাবে চেষ্টা করেছি যেমন বাংলাদেশে তো পলিটিক্সই করতাম এখানে এসে দেখে দেখার ক্ষেত্রে আমার কিছু সমস্যা হয়েছে তখন আমি আমেরিকান গ্লাস থেকে দেখা শুরু করলো তো আমেরিকান গ্লাস থেকে যখন আমেরিকাকে দেখলাম আমি তো একটা একটা ডিফারেন্ট একটা পিকচার পেলাম যে পিকচারটা পেলাম সেটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ সেই ভয়াবহ পিকচারটা এটা সাধারণত আপনার সামনে কিন্তু মানুষ সহজে কিন্তু বুঝতে ছিল উনি যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট হলেন ষোলো সালে যিনি ক্ষমতা নিলেন সেই সময় কিন্তু সব ধরা পড়লো যে কী কী হয়েছে সে সমস্যাটা ছিল প্রথম হলো আপনার এই চীনা বাণিজ্যিক আগ্রাসনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ষাট হাজার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছিল এবং এইগুলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্বসূরীরা এই কাজগুলো কিন্তু করেছে দ্বিতীয়ত আপনার ন্যাশনাল ডেপ টেন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার থেকে টোয়েন্টি ট্রিলিয়ন ডলারে উঠে গেছে উনি যখন ক্ষমতা নেয় তখন ন্যাশনাল ডেপ ছিল টোয়েন্টি ট্রিলিয়ন ডলার বর্ডার চার হাজার মাইল বর্ডার ছিল সাউদার্ন বর্ডার ছিল একদম ওপেন এখানে ড্রাগস ডিলাররা ছুটে ড্রাগসে ব্যবসা করতেন এবং হিউম্যান ট্রাফিক যেটা ছিল সেটা তো হয়েছিল মানুষ এবং অবৈধ মানুষ এবং তার সঙ্গে ড্রাগস এটা ছিল আমেরিকার ভিতরে ঢুকতেছিল এইগুলো মিলিয়ে আপনার 
যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যয়গুলার কারণে এই সামগ্রিক চিত্রটায় আমেরিকা কিন্তু একটা দুঃসহ অবস্থান করে গেছে তো সেইখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে পলিটিক্যাল এজেন্ডা বা ইলেকশন এজেন্ডা যেটা ছিল ব্যাংক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেন উনি আমি ওনার অনেক বইও করেছি যে দি আর্ট অফ দ্য ডিল তো এখানে যে জিনিসগুলো উনি বলতে চাইছেন সে আমেরিকাকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং আমেরিকাকে আবার উঠাতে হবে তো উঠাতে গেলে কতগুলো তো পরিকল্পনা লাগবে কতগুলো মেজার নিতে হবে কিছু প্রোগ্রাম নিতে হবে এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু উনি মোটামুটিভাবে নিয়েছেন এবং যতটা সম্ভব শত প্রতিকূলতার মধ্যে উনি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন প্রতিকূলতা মিল হচ্ছে ওনাকে হাউসে ডিস্টার্ব করত পলিটিক্যালি ওনাকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করা হতো যেটা আমেরিকান পলিটিক্সে কখনো ছিল না এখানে ডেমোক্র্যাট অ্যান্ড রিপাবলিকান দুইজনে মিলিয়ে সুন্দর মতো দেশটা পরিচালনা করত এখানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ছিল এটাই হলো আমেরিকান ডেমোক্রেসির একটা বিউটি এই বিউটিটা উনি যখন ক্ষমতায় আসতেন তখন থেকে এটা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে একদল লোক যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের পলিটিক্যাল এজেন্ডার বিরুদ্ধে অবস্থান করছিল তো ডোনাল্ড ট্রাম্প তো পার্সোনাল কোনো ইন্টারেস্ট নাই তার সে বলছে একটা বর্ডার যদি সিকিউর অ্যান্ড সেফ না থাকে তাহলে একটা কান্ট্রি কখন সিকিউর অ্যান্ড সেফ থাকতে পারে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এখানে জব প্লেসমেন্টটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এখানকার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন এর সাথে গভর্নমেন্টের রেভিনিউর সম্পর্ক মানুষের জীবনযাপনের সম্পর্ক প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটার সম্পর্ক ল অ্যান্ড অর্ডারের সম্পর্ক সব কিছুর সম্পর্ক তো এই জিনিসটা উনি তখন দেখলেন যে এই ঘটনা ঘটে গেছে এই তখন এই জিনিসগুলো ফ্যাক্টরিগুলো ধীরে 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 ওপেন এবং যারা যারা এই ব্যবসাগুলো করতেন মনে করেন মিশিগানের স্টিলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এখানে ইন্ডিয়া এবং চায়নার স্টিলগুলো ব্যবসা করতেছিল তো এইভাবে বিভিন্নভাবে উনি এই প্রোগ্রামগুলো নিয়েছেন নিয়ে যেভাবে চালাইছেন এবং একচেটিয়া পুঁজির বাজারে উনি কিন্তু একদম নতুন ধরনের একটা পরিকল্পনা নিলেন যেটা অনেকে আশা করে নাই যে ওনার মতো বিলিয়নার কি করে এই প্রোগ্রামটা নেয় সেটা হচ্ছে উনি মানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যে উদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনার মানে স্মল এন্টারপ্রেনার উনি তৈরি করছে তাও প্রায় সাত আট লাখ করে বেঁচে নেই এতে করে জব মার্কেট এক্সপ্যান্ড হয়েছে জব প্লেসমেন্ট সেইভাবে হয়েছে এবং একসময় প্যান্ডামিকের আগে ফোর পার্সেন্টের নিচে আনএমপ্লয়মেন্টের রেট খুলে গেছে জিনিসগুলো হচ্ছে পরিকল্পনার ব্যাপার এটা চেহারা দেখার ব্যাপার নাই কোন অতীত ইতিহাস ঘাটারও দরকার নেই উনি এই পরিকল্পনা নিয়ে ওনার কাছে উনি 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 মনে করেন পুটিং আমেরিকা ফার্স্ট আমেরিকা কিভাবে উঠাতে হবে আর আমেরিকার যে সম্পদ অর্জন হবে আহরণ হবে সেই জিনিসগুলোর ভোগ করার সম্পূর্ণ মালিক হচ্ছে বৈধ আমেরিকান নাগরিকরা এই জিনিসগুলো অন্য কেউ ভোগ করতে পার পারা উচিত না তো এইভাবে উনি সমস্ত জিনিসটাকে একটা স্ট্রিম লাইনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছেন না শত বাধার মধ্যেও কিন্তু উনি একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের কথা বলেন এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছাকাছি এই নিয়ার ফিউচারে আমি দেখি নাই আমেরিকার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হিস্ট্রিতে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছাকাছি উনি এটা করেছেন এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এটা করেছেন উনি মনে করেন কিমিল সুনে কিম জং উল এমন কোনো ফ্যাক্টর না এটা একটা স্মল ফ্রাই বাট উনি ওটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন যে ওই চীন সাগরের ওই অঞ্চলটায় এবং এশিয়ার ওই অঞ্চলটা প্যাসিফিকের ওই জায়গাটায় যে ধরনের একটা উত্তেজনা শুরু হয়েছে সে যখন জাপানের উপর থেকে একের পর এক মিজাইল মারতেছিল তখন তো এখানকার রাষ্ট্রগুলো তো শঙ্কিত ছিল আসিয়ান দেশগুলো জাপান এবং নেইভার যে কান্ট্রিগুলো সবাই একটা ইসির মধ্যে ছিল অনেকে ওয়ারের ব্যাপারে স্টাইছে কিন্তু উনি বলছে যে আমি ওয়ার করবো না ওয়ার ইজ নট অ্যাট অল এ প্রবলেম অ্যাট অল এ ইয়ে কি বলে সলিউশন ওয়ার দিয়ে কোনো দিন মানে একটা সলিউশন করা যায় না উনি এই জন্য তিনটা টক করেছে করে ওটাকে স্ত্রীমিত করার কাছে এক ভাই আনসারি ভাই এটা বলে গেছে কিছুক্ষণ আগে এইটাই এবং উনি যত উত্তেজনা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে উনি বলছে যে না ওয়ান না এবং এখন মনে করেন দোহায় বসে সে তালেবানদের সাথে পর্যন্ত মিটিং করাইয়া 
সে ওখান থেকে ধীরে ধীরে আমেরিকান সোলজার গুলা বাড়িয়ে আনার চেষ্টা করতেছে কারণ উনি মনে করে এই যুদ্ধের ফলে শুধু লাইফ নষ্ট হচ্ছে না অর্থ নষ্ট হচ্ছে এবং একটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারে চলে গেছে এক ন্যাশন তো সুতরাং এই জিনিসগুলো যদি এটার আউটকামটা কি উনি দেখছেন হিসাব করে তাদের কনসার্ন যে লোকজনগুলো তো আছেন ওনার ডিপার্টমেন্টে উনি দেখেছেন এটা একটা বিগ ঘোরার দিন চলে আসছে সো এই ওয়ার করে লাভ থাকে একটা আমেরিকান সৈন্য বিদেশে পালতে লাগে ওয়ান মিলিয়ন ডলার উনি এক জায়গায় বলেছিলেন যে চাইল্ড লাখ বেতন পায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আর একটা সৈন্যের পিছনে খরচ হয় এক দশ লাখ ডলার এই যে পলিসিগত বিষয়টার থেকে আমেরিকা এখন ফিরে আসতে হবে এই কাজটা কেউ না কেউ করবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ধারায় আমেরিকা চলেছে এখন আর ওই জায়গায় থাকার সুযোগ নেই এখন আমেরিকাকে অন্য জায়গায় চলে আসতে হবে এই কাজটা কেউ না কেউ করতে হতো এই কাজটা ডোনাল্ড ট্রাম্প করেছে এইটা আমি বুঝবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে উনিশশো দু হাজার পনেরো সালে আমি জয়েন করি তার সাথে দু হাজার জয়েন করে আমি ষোলো সাল থেকে ওনার সাথে জড়িত এবং ওনার কল সেন্টারে বিভিন্নভাবে আমি কাজ কাম জড়িত উনি মনে করেন মাঝে মাঝে আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে মেইলে বলেন আর চিঠিপত্রের মাধ্যমে সাজেশন চায় কি কি করে খুব চায় সেটা আমি আমার বাংলাদেশি লোক হিসেবে স্বল্প জ্ঞানে আমার যতটুকু সম্ভব আমি আমি আমার তরফ থেকে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি মনে করি যে শুধু বাঙালি বলে না এটা দেওয়া সম্ভব কারণ আমাদের এই গ্রুপে যারা যারা এইসব বুদ্ধিশুদ্ধি দেয় বা ঘাটাঘাটি করে পলিটিক্যাল ফিল্ডে তারা আহামরে এমন কোনো কিছু বেশি বুঝে ফেলায় নাই যেটা আমরা দিতে পারবো না বা আমরা বুঝবো তো সেক্ষেত্রে সেদিক থেকে মনে মোটামুটি মনে করেন উনি আঠারো সালে আমাকে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজারি বোর্ডের মেম্বার করেছে তারপরে ইদানিং আবার টাস্ক ফোর্সের মেম্বার টেম্বার এগুলো সেনেটোরিয়াল কমিটি কংগ্রেসিয়াল কমিটির মেম্বার করেছেন তা আমি এই জন্য ওনার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই আমেরিকাকে দাঁড়া করাবার জন্য এবং ওনার এর সঙ্গে আরেকটা যেটা কথা উনি কিন্তু টোটাল যুদ্ধবাদ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদ উনি চাচ্ছেন না উনি কিন্তু ওনার এক্স সেনেটর যিনি মারা গেছেন মেট এটা ম্যাকেন সম্পর্কে উনি বলেছেন যে উনি আমাকে যুদ্ধ লাগাতে চায় তা উনি বলছেন যে না যুদ্ধ করে অস্ত্র বিক্রি করতে হবে এটা ঠিক না অস্ত্র আমার যদি সুপার কোয়ালিটি মানে মিলিটারি হার্ডওয়ার্ক থাকে বা অন্য ওইপন থাকে তা সেটা আমি ওইভাবে মার্কেটিং করতে পারবো পণ্যের মতো উনি ব্যবসায়ী হিসাব থেকে উনি দিলেন এনিওয়ে এখন উনি এই আমেরিকাকে রিয়াল সেন্সে উনি দাঁড়াত একটা ট্রু প্যাট্রিয়ট মানে টোটাল অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে তার টোটাল গেমটার মধ্যে সে হচ্ছে একটা আমেরিকান আমেরিকান প্যাট্রিয়টিজম মানে প্রকাশিত হয় তার সমস্ত মানে মানে কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এই জিনিসটা আমাদের বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে রিয়ালাইজেশন কার কত আসবে কখন আসবে কীভাবে আসবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না তবে তাদের আসা উচিত মানে উনি ক্ষমতা দেখার পরে যে মুসলিম ব্যান বলে এটা কিন্তু মুসলিম ব্যান না এটা হলো ট্রাভেল ব্যান নট মুসলিম ব্যান এখানে উনি যে ওথ নিছে এবং এই আমেরিকান কনস্টিটিউশনে কিন্তু এই ধরনের কোনো রিলিজিয়নের বিরুদ্ধে কিন্তু অবস্থান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সুযোগ নাই রিলিজিয়নের বিরুদ্ধেও নাই রিলিজিয়নের বিরুদ্ধে সম্ভব না কারণ এটা আমেরিকান কনস্টিটিউশন বিরোধী এবং ওনাদের ওথ নেওয়ার সময় এটা করে উনি সুযোগ করে উনি করেন না এগুলো হচ্ছে কতগুলো মিডিয়া এই সব ফ্যাব্রিকেটেড নিউজগুলো প্রডিউস করে এবং এটা ফেক রিপোর্টিং করে আসে সিএনএন টিএন ওসব যে মিডিয়াগুলো আছে এদের অনেক ক্রেডিবিলিটি ছিল অনেক পাস্ট গ্লোরিয়াস পাস্ট ছিল তাদের তারা দে লস্ট অল দি ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি তারা সব নষ্ট করে ফেলেছে হিলারি ইলেকশনে আমার কাছে রেকর্ড আছে এগুলো আমি কিন্তু করে প্রিজার্ভ করি হিলারি ইলেকশনের সময় নর্ম রেটে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট পিছনে বলা গেছে রেটিংয়ে কী হলো রেজাল্টটা পঞ্চাশটা সিটের পঞ্চাশটা স্টেটের মধ্যে একত্রিশটা সিটের নর্ম টার্ম জিতছে হিলারি উনিশটা জিতছে এরপরে এবার তারা নিউজ দিচ্ছে প্রায় থ্রি মিলিয়ন ভোট পপুলার ভোট বেশি পেয়েছে নো আমার কাছে রেকর্ড আছে সাত লাখ ভোট বেশি পেয়েছে পপুলার ভোটে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু আমি এক বছর মধ্যে প্রশ্ন করছিলাম যে একত্রিশটা সি স্টেটে ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতা উনিশটা সিটে যে জিতছে যার দুইশো বত্রিশটা হচ্ছে যার মানে কি বলে এটাকে ইলেকট্রাল কলেজের ভোট আর সেখানে তিনশো ছয়টা পাইয়া হ্যাঁ একশো তিরিশ লাখ বেশি হয়ে গেছে তো এনিওয়ে এখন কথাটা হচ্ছে যে আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি যেখান থেকে আসি আমেরিকা হচ্ছে একটা ইমিগ্রান্ট কান্ট্রি এখানে ইকুয়াল স্ট্যাটাস সবাই আমরা এনজয় করি কেউ আগে কেউ পরে আসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোরফাদাররাও এরকম আগে পরে আসছে সুতরাং এই আগে পরে কে আসছে সেটা কোনো কথা না আমরা যারা আমেরিকা এসছি বাংলাদেশ থেকে বা পৃথিবীর থেকে থেকে আসছি যেহেতু বাঙালি নিয়ে কথা তো আমরা এসছি এখন যারা আমরা আমেরিকান হয়ে গেছি আমাদের আমেরিকানভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের এখন
এবং অন্য জায়গারও পলিটিক্স বা অন্য চিন্তা এটা আমাদের মধ্যে কাজ করা উচিত না আমরা বাঙালি ভাবে চিন্তা করব এবং সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওই যে এক ভাই আনসারি ভাই বলে গেছে এটা সমালোচনা করে গেছে যে অতি কথন উনি বলেন এবং কথাবার্তার মধ্যে কিছু কিছু হেরফের হয় একটু প্রবলেম হয়ে যায় কথা ঠিক এটা এটা মাঝে মাঝে হয় যেহেতু সেটা পলিটিশিয়ান ছিল না মানে কথাটা সমস্ত কথাগুলোকে পলিটিসাইজ করিয়া উনি প্রডিউস করবে এই জায়গাটা উনি নেন টেক্স টাইম এটা হয়তো হবে কিন্তু বুঝতে হবে যে তার ইটা কি তার স্পিরিটটা কি তার ইডোলজিটা কি তার প্রোগ্রামটা কি তার এজেন্টাটা কি এইটা হচ্ছে মূল ব্যাপার তো সেদিক থেকে আজকে আমাদের উচিত বাঙালি কমিউনিটির যারা আমরা আছি তাদের উচিত আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়িয়ে নির্বাচন শুধু না প্রত্যেকটা কাজের সহযোগিতা করা হ্যাঁ সমালোচনাও থাকবে যদি তার সমালোচনা একটা জিনিস থাকে সেটাও সেটা করতে পারে তো আবার এর সঙ্গে আমার ফিনিশিং যে রাষ্ট্র কথাটা সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখেন রিসেন্টলি একটা পিস উনি যে পিসের পক্ষে এই যে মিডিল ইস্ট পিসটা এটা কিন্তু অনেকে অনেক রকম মনে করতেছে আসলে কথাটা কিন্তু ঠিক এই জায়গাটাই আজকে আরব দেশের লোকরা আছে দাঁড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই আরব জাহান এই টাল মাটাল অবস্থা আজকে নতুন না এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে এই শুরু হয়ে এই হয় এইটা হয় এইটা হয় এইটা হয় এইটা হয়েছে এইটা ইসরায়েল এইটা করতেছে প্যালেস্টাইন এটা করতেছে হামাস এটা করতেছে ওই হুদিরা এটা করতেছে তারপরে অন্য যারা যারা সবাই এইগুলো করতেছে কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই পিসটার জন্য ইসরায়েল একটা বাস্তব তাকে স্বীকার করে নিতে হবে প্যালেস্টাইন একটা বাস্তব সেটা করে স্বীকার করুন আমি বিভিন্ন আমার প্যালেস্টাইনি মানে বন্ধু অনেক আছে তারা ইসরায়েলে তারা আমি জিজ্ঞেস করলাম তাদের কাছে তারা বলছে যে আমি এইটার ব্যাপারে বললাম এটা কী মনে হয় তোমাদের বলছে না এইটাই হওয়া উচিত আমরা দেশ সারা বিদেশ সারা হয়ে গেছে এই ধর নাই দু নাই এটা নাই ওটা নাই দরকারটা কি আমরা মিলেমিশে সবাই বাদ করে আমরা থাকি তাদের বক্তব্যটা এটা যে আমি শেষ করছি তো এখন এই যে পিসটা এই পিসটা হলো একটা সিগনিফিকেন্ট ব্যাপার এবং এটা আলোক দেশে দেখবেন আলটিমেটলি ম্যাক্সিমাম দেশ দুই একটা বাদ দিয়া ইরান টিরান দুইটা বাদ দিয়া আর সব দেশ বলে দেখবেন এই পিসের পক্ষে চলে যায় কারণ এই পিসটা দরকার পিস হলে স্টাবিলিটি হয় স্টাবিলিটি হলে ইকোনমিক গ্রোথ হয় এটা হয় সব কিছুতে একটা জায়গা হবে এই কাটাকাটি মারামারি হানাহানি এ এইগুলোর একটা অবসান হওয়া দরকার তো এনিওয়ে সাম্ভিক বিবেচনায় তিনি যুদ্ধবাজ বিরোধী একটি লোক শান্তির পক্ষের একজন লোক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের একজন লোক উনি বিজনেসম্যান উনি 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 জানেন কীভাবে ওনার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি তো আসেই এটা কি বলা হয় মানে ম্যাজিস্ট্রিয়ান হিসাবে তো এগুলোই তার আসে এগুলো নিয়ে আমেরিকাকে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে দাঁড়া করাতে হবে এবং দাঁড়া করাবার জন্য তার যে প্রচেষ্টা এবং তার যে প্রোগ্রাম তার যে এজেন্টা সেটার সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত থাকা উচিত তো ধন্যবাদ পল ভাইকে এবং ই ভাইকে আলম ভাইকে যে তারা এই ধরনের একটি আমাদের বিভিন্ন মতের একই সাথের একই মতের বিভিন্ন মানুষ ছড়িয়ে ছিটে থাকা যেখানে আমরা আছি সব এক জায়গায় অন্তত পক্ষে একটা স্টেপ দিয়েছেন যে আমরা একটা জায়গায় সবাই মানে ঝুমের মাধ্যমে আমরা একটা জায়গায় আসতে আসতে পেরেছি আর তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা এসছেন অন্য যারা এসছেন যারা বলেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ মনির ভাই আমি জি ভাই পরবর্তীতে আপনাকে আপনার কথা আরও শুনবো সবাই পরিচিত হই সময়ের কম এক ঘন্টা পর বেরিয়ে গেছে এরপরে আমি যেতে চাচ্ছি আমাদের আনসারি সাহেবের কাছে মুক্তিযোদ্ধা আনসারি একসময় জাতীয় পার্টির বড় নেতা ছিলেন হ্যাঁ ওনার বক্তব্য শুনতে চাচ্ছি আনসারি হ্যাঁ আনসারি বলেন সবাইকে আবার শুভ সন্ধ্যা খান সাহেব ধন্যবাদ আলম ভাইকে ধন্যবাদ সবাইকে মনির ভাই মনির ভাই কথা শেষে শুনলাম মনির ভাই কথা সূত্র ধরেই আমি বলতে চাই আমার খুব একটা লম্বা কিছু না সেটা হলো যে আমরা যারা কমিউনিটি আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি আমরা যারা এখানে আছি আমরা সময়ে সময়ে স্বার্থপর হয়ে যাই স্বার্থপর হয়ে যাই এবং হয়তো নিজেকে বিবেককে জিজ্ঞেস করি না 
সেই আশির দশক থেকে এখন পর্যন্ত সেই থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত আমি ইমিগ্রেশন চ্যাপ্টারে যাই সেটা হলো এই বিশ্বের ইমিগ্রেশন ম্যাটার্সটা যে দ্বার খুলে দিল দ্যাট ওয়াজ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এবং সেই থেকে শুরু করে এদ্যাবধি পর্যন্ত আপনি অ্যামনেস্টি বলেন এগ্রিকালচার বলেন হরেক রকম অ্যামনেস্টি বলেন যাই কিছু করেছে অল ওয়াজ ডান বাই রিপাবলিকান ডেমোক্রেটস কি দিয়েছে তারা তারা পলিসি খাটিয়েছে পলিসি খাটাইছে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করেছে নিজেরা ব্যবসা করেছে তাদের তাদের পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে তারা এম্পাওয়ার ঠিকই হয়েছে বাট আদার দেন আমি বলতে পারি এখন যেমন বলছেন মুসলিম বিশ্বের উপরে যে একটা নিপীড়ন ছিল সেটা তো ডেমোক্রেটদের সময় হয়েছে মুসলিম জাহানের উপরে বিভিন্ন আরব দেশ বলেন মিডল ইস্ট বলেন কত জায়গায় সেন্সি আসির আরাফাত থেকে শুরু করে টিল নাও পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত কেউ তো এই পিসটা করতে পারেনি সমঝোতা করতে পারেনি সেই আসির আরাফাত মরে গেল প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনও চেষ্টা করেছে পারে নাই বাট সামহাও একটা শেষ পর্যায়ে এসে কে করলো রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সে করেছে তার ক্ষমতার এক্তিয়ারে করুক জোরে বলে করুক তার বিগ পাওয়ারে করুক তার প্রেসিডেন্সিয়াল সুপ্রিমেসি পাওয়ারে করুক করেছে এর আগে ডেমোক্রেটস কিন্তু হতাহত হয়ে যাচ্ছে এখনো খুন খারাপই হচ্ছে বাচ্চাদের হত্যা করছে এগুলো হচ্ছে বাট এই অ্যারোগেন্সিটাও যাতে না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা যারা আছি যেটা বলছিলাম যে স্বার্থপরতা কেন আমরা বিবেচনা করে দেখি না আমি দেখি আমার কমিউনিটির মাঝে যারা ডেমোক্রেট সাপোর্ট ঠিক আছে ইট ইস দি আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল আইডিওলজি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকতে পারে কিন্তু সামনে সামনে একজন আরেকজনকে উপেক্ষা করা ব্যঙ্গ করা দিট ইস দিস ইজ রিয়েলি নেসিটি তাহলে আমার কমিউনিটিতে যারা আছে তারা বিবেচনা করে দেখে না যে তাদের এখানে আসাটা এবং আসার যে একটা পথ তৈরি হয়েছিল সেটা কার আমল থেকে হয়েছিল এবং রিপাবলিকান সরকার ক্ষমতায় ছিল বলে তখন থেকে শুরু হয়েছে দরজা এখনো খোলা আছে কিছু কিছু বন্ধ হয়েছে কেননা এটা হয়েছে আমাদের সামাজিক অবক্ষয় এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণ সুতরাং আমরা বেসিক্যালি চিন্তা করতে গেলে তাহলে আমরা একটা জিনিস করি না কেন আমরা এভাবে আমি জানি এখন প্যান্ডামিকের সময় অলম ভাই আমি খান সাহেবকে বলবো বিয়াই আসেন আমরা যারা আছি পেছনে যারা পড়েছিল এখানে আপনি হয়তো আপনি জানেন না যে রেজিস্টার্ড রিপাবলিকান আমাদের ভিতরে কারা কারা আমার কাছে বেস্ট একটা তালিকাও আছে আমি সিন্স দেন আমি জানি কারা কারা রেজিস্টার্ড রিপাবলিকান সুতরাং আমার মনে হচ্ছে যদি আমরা ইফ উই ক্যান অ্যাবল টু গ্যাদার টু গ্যাদার ইন এ সামওয়ার আফটার অক্টোবর ফার্স্ট ওয়ার সামথিং লাইক দ্যাট যদি এই ধরনের সুযোগ আমাদের থাকে লেটস হ্যাভ এ অর্গানাইজ আওয়ার সেলফ যদিও সময় কম কিন্তু আগে থেকে উচিত ছিল বাট ইটস এখনও খুব একটা লেট না ফর্টি ফাইভ ডেজ ইন অ্যানাফ টাইম অ্যাটলিস্ট মনে করেন আমরা যদি আমাদের যারা আছে আমাদের কাছের মানুষগুলো রিপাবলিকানস রেজিস্টার রিপাবলিকানস তাছাড়া হ্যাঁ আমরা কথা অনেক বলতে পারব কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আমার উই হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যাভেলিটি দ্যাট উই ক্যান অ্যারেঞ্জ ফিফটি বা পিপল টুগেদার অ্যাটলিস্ট মিনিমাম তো এইটুকু বলার আর বেশি কিছু না আমি আপনাদের সবার শুভকামনা রইল আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমরা আমি যে প্রপোজটা করলাম আপনাদেরকে যে আমরা অ্যাটলিস্ট মিনিমাম ফিফটি পিপল গ্যাদার টুগেদার এবং এটা খুব একটা বেশি না খান সাহেব কারণ আপনি বলেন যেমন ডাক্তার অধিক ভুইয়া ছিল আমি আছি আপনি আছে লালু ভাইয়া আছে আরও আপা এখানে রিনা আবিদিন আছেন মহল্লা টু মহল্লা 
এই মনে করেন যে কুইন্স থেকে ব্রুকলিন থেকে ব্রনক্স এতটুকু ঘুরে বেড়ালেই তো যথেষ্ট কি বলেন খান সাহেব লাগে না আমরা বেরিয়ে যাই যদি মনে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি নিয়ে মনে করেন ডিস্টেন্স মেনটেন করে এখনো আমরা এই দূষিত আবহাওয়া থেকে একেবারে পরিত্রাণ পাইনি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে আবহাওয়া সুতরাং সেফটি মেজার্স রেখে আমরা যদি আগে বাড়ি তাহলে আমার মনে হয় ধন্যবাদ আনসারি আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্য আমরা এইসব উপদেশ নিয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে চাই এরপরে আমি আমাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান রিপাবলিকান আমি বলবো সৌভাগ্যবান রিপাবলিকান উপস্থিত হয়েছেন যিনি একমাত্র বাঙালি যিনি রিপাবলিকান হয়ে সিনেটে কন্টেস্ট করেছিলেন আমার ছোট ভাই গ্যাস আহমেদ আমাদের সঙ্গে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি না আমি দেখতে পাচ্ছি না বাট সকলকে ঠিকই বলেছেন তখন মাত্র নাইন ইলেভেন নাইন ইলেভেনের পরে আপনার টু থাউজেন্ড টুতে আমি ইলেকশন করি নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটে তখন খুব রিস্কি ছিল অনেকে আমাদের পোস্টার ছিঁড়েছে এবং অনেক রিপাবলিকান যারা রিয়াল তারা বিশ্বাস করতে পারেন যে আমরা রিপাবলিকান করবো বা রিপাবলিকানের সাপোর্ট আছে তো যাই হোক এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করার জন্য কারণ আমরা যখন বাংলাদেশ কংগ্রেসের কথা নিয়ে কথা বললাম বেঞ্জামিন গিলম্যান এবং কংগ্রেসম্যান জোসেফ কাউডি গেরি অ্যাকম্যান সহ তো ওখানে তো রিপাবলিকান এবং এবং ডেমোক্রেটিক সকলকেই দরকার আমাদের ওই আপনার বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রকাশ তৈরি করতে আমাদের সকল কংগ্রেসম্যান দরকার তখন ইভেন দো কংগ্রেসম্যান কাউলি বললো যে তোমাদের রিপাবলিকানের কংগ্রেসম্যানদের কাছে যেতে হবে আর তোমরা যদি তোমরা যদি সবাই শুধু ডেমোক্রেটিক পার্টি করো তাহলে তো তারা তোমার তোমার পার্টিতে আসবে কেন তোমার কংগ্রেসে কি বলে কংগ্রেসমানের পক্ষে কেন আসবে বা তোমাদের পক্ষে কেন কথা বলবে তো এটা খুবই যুক্তি কথা ছিল যে আমরা যদি সবাই যদি খালি ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশের মানে হলো ডেমোক্রেটিক মুসলিম মানে হলো ডেমোক্রেটিক তাহলে তো হলো না এই দেশে জুইস গ্রুপ দেখেন জুইসরা সব জায়গায় আসবে তারা বহুত পার্টি কন্ট্রোল করে কারণ তারা স্বেচ্ছাই হোক অনিচ্ছায় হোক মানে ইচ্ছাই হোক তারা দুইটা পার্টি কন্ট্রোল করতে চায় এটা তাদের সাথে আজকে দেখেন আমাদের আমরা আমি মনে করি মুসলিম কমিউনিটি অথবা বাংলাদেশের কমিউনিটি আমাদের একটা স্বার্থ আছে অ্যাজ ইমিগ্রেন্ট আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যটাকে বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের তাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে হবে তাদের সমর্থন দরকার এবং তাদের সমর্থন পেতে হলে আমাদেরকেও তাকে হেল্প করতে হবে আপনার ফান্ড রাইজ করতে হবে অথবা তাকে আজকে আমাদের খোকন ছিল খোকন আছে যে হেসান খোকন যাই হোক জি হ্যাঁ তারপরে এই আমরা যে বাংলাদেশ কংগ্রেসগুলো প্রকাশ করলাম সেটা কিন্তু অনেক সুদূর প্রসারী এটা মানে আমরা করেছি যাই হোক আমরা যখন ইলেকশন করলাম ইলেকশনে ব্যাপক আলাদন সৃষ্টি হলো এবং এবং এই যে ডেমোক্রেটিক পার্টি যারা আমাদেরকে পাত্তা দিত না যেমন সিনেটর সাবিন সিনেটর সাবিনি আমার এগেনস্টে ছিল তো আমাদেরকে পাত্তা দিত না তখন যখন দেখলো যে আমরাও ইউনাইটেড আমাদের একটা আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশি কমিউনিটিকে যারা আমার ক্যাম্পেইনে প্রচুর শোডান করেছিল এই শোডানের কারণে আপনার রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিক যে 
প্রেসিডেন্ট তো আপনার জন সাব নি আমাদের প্রথমে হ্যান্ডশেক করেন আমার সাথে সেই লোক আমাদের একটা গুড ফ্রেন্ড হয়ে গেল বন্ধু হয়ে গেল যে দেখলো যে আর একটা বিশাল কমিউনিটি ফার্স্ট কমিউনিটি ইন নিউ ইয়র্ক সিটি এবং তারা ইউনাইটেড তখন সে আমাদের পক্ষে কাজ করেছে এবং অনেকগুলি কাজ সে করেছে যেমন নিউ ইয়র্ক স্টেটে আপনার কোনো ঈদের দিন কোনো এক্সাম হবে না মেজর কোনো এক্সাম হবে না সে বিল পাস করেছে পার্কিং ঈদের দিন পার্কিং অনেক অনেক কিছু তারা করেছে এখন অনেক ইনভলভ হয়েছেন অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই যারা মেনি স্টেমে কাজ করছেন কিন্তু আমাদের শুরু করেছিলাম সেই শুরুটা কিন্তু একটা ওই সময় ওয়ান ওয়ান নাইন ইলেভেনের পরে একটা বিশাল যুগন্তকারী একটা সময় ছিল এবং যারা নাকি আমাকে হেল্প করেছেন সকলকে ধন্যবাদ আমি মনে করি যে রিপাবলিকান যেটা অনেকে বলেছেন রিপাবলিকানরা কিন্তু যদিও মানে কথা বলে বেশি মানে ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে আবার মুসলিম বিরোধী কথা বলে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু তারা অনেক কাজ করেছে পেরেছি যে যেমন ওই বললেন ইয়ে আমাদের মনির ভাই যে ঠিকই বলেছেন যে যুদ্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্প মানে বেশি কথা বলে কিন্তু যুদ্ধে কিন্তু জড়ান নাই তিনি বুঝেন তিনি কিন্তু একটা বিজনেস না সে বুঝেন যে আমি যুদ্ধে জড়ালে এটার অবস্থা কি হবে তাকে কিন্তু সৌদি আরব আমাদেরই ক্ষেত্রে আজকে আমাদের মুসলিম ব্রাদার না তারাই কিন্তু সৌদি আরব এই এই মুসলিম কান্ট্রিগুলি করাপ্ট কান্ট্রিগুলি কিন্তু এই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছে মানে ইরান আক্রমণ করার জন্য কিন্তু এই ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু যায় না যায় না কারণ জানে যে ওই অঞ্চলে এখন যুদ্ধে গেলে কত ট্রিলিয়ন শব্দ নষ্ট হবে ক্ষতি হবে তো সেই কারণে তিনি যান নাই যদি তিনি কথা বলেন বেশি বা যান নেই আমি যদি সাধুবাদ জানাই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অনেকে বলেছেন তার অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে সে অর্থনৈতিকভাবে মানে ভালো কাজ করেছেন কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি সেটা হলো যে আমরা মুসলমানরা বা আমাদের ইমিগ্রেন্টদের আমরা আমাদের তারা বন্ধু হবে কেন আমরা না দিই ভোট ঠিক মতো আমরা না দিই ফান্ড রেস ভোট করি না ফান্ড রেস করি না তাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করি না একটা রিপাবলিকান যখন আমি ইলেকশন করেছিলাম আমি হাইয়েস্ট ভোট পেয়েছি কারণ কারণ তারা ভোট দেয় তারা দেখে না যে গ্যাস আহমেদ আর ওই মোহাম্মেদ আর উমুকে শিল বা উমুকে জন তারা দেখেছে যে এই রিপাবলিকান থেকে নমিনেশন পেয়েছে তারা ভোট দিচ্ছে এবং তাদের কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট রিপাবলিকানরা তার ভোট দেয় সেই কারণে আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট আমরা যারা আমরা বলি মুসলিম কমিউনিটি বা এশিয়ান কমিউনিটি অথবা আমরা ইন্ডিয়ান কমিউনিটি যাই বলি না কেন আমাদের ভোট দিতে হবে আমাদের এই দেশের মেন স্ট্রিমে ইনভলভ হতে হবে ইনভলভমেন্ট না থাকলে আপনার শুধু মানে মুখে কথা বলে কোনো লাভ নেই ওরা কারণ ওরা কাউন্ট করে কারা কারা ভোট দিচ্ছে এটার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যে কারা কারা ভোট দেয় কত পার্সেন্ট কোন কমিউনিটি কত পার্সেন্ট ভোট দিচ্ছে সেই কারণে আমি আহ্বান জানাবো সকলকে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক জাতীয় ম্যাটার যে যে পার্টি করে আমাদের সাথে তাদের সাথে কারোর সাথে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব নেই আমাদের কথা হলো যে ভোট দিতে হবে এই মেন স্ট্রিমে অংশগ্রহণ করতে হবে এই অংশগ্রহণ করাটাই হলো আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট কারণ তারা দেখবে আমাদের রিপাবলিকান ফ্রেন্ডশিপ দরকার আছে ডেমোক্রেটিক ফ্রেন্ডশিপ দরকার আছে সেই কারণে আমি ভাবো যে পলবাই বা যারা আমি উদ্যোগ দিয়েছেন পলবাই সকলকে আমি বলবো যে আপনারা যেটাকে আনসার হিসেবে বললেন যে আমাদের একটা শোডাউন করা দরকার আমাদের ডেমোক্রেটিক ভাইদের এগেনস্টে না আমরা বলবো ভাই ডেমোক্রেটিক যা তোমরা করছো তোমরা করো তোমরা ভোট দাও নো প্রবলেম তোমরা মেন স্ট্রিমে অংশগ্রহণ করো ভালোভাবে করো আমরা করি যাতে আমাদের অস্তিত্ব আমাদের দখল করতে হবে কারণ আমাদের এগেনস্টে কিন্তু ওয়াশিংটনে একটা স্ট্রং গ্রুপ কাজ করে যাতে আমরা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা না পাই আপনারা জানেন নাম বলার দরকার নেই আপনারা জানেন যে কোন গ্রুপরা আমাদের এগেনস্টে কাজ করছে অতএব তারা কিন্তু ইউনাইটেড আজকে আই প্যাক মনে করেন আই প্যাক যা কোনো একটা কংগ্রেসম্যানকে টার্গেট করলে তাকে ফেল করে দিতে পারে কোনো একটা কংগ্রেসম্যানকে পাস করে দিতে ইচ্ছা করলে তারা পাশও করে দিতে পারে কারণ তাদের প্রচুর অর্থ আছে ইউনাইটেড তা আমাদের কি কোনো আছে কিছু আমাদের আই প্যাকের মধ্যে তো রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিক সবাই আছে আই প্যাকের মধ্যে মনে হয় শুধু ডেমোক্রেটিক অথবা শুধু রিপাবলিকান সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের আমাদেরও আমি যে পরিশেষে যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা মেন স্ট্রিমে আমরা আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে আর ককাসকে আমি যাচ্ছি অনেক যাবো ককাসটা বাংলাদেশ কংগ্রেস ককাসটা একটু মানে অবহেলার মধ্যে আছে কংগ্রেসম্যান অভিষেক ক্রাউলি তারপরে গ্যারিয়া ক্যারম্যান নাই তারপরে আমাদের বেঞ্জামিন গিলমান নাই তো এই সমস্ত তিনজন লিডার আমাদের মানে নাই সেই কারণে এই ককাসটা একটু দুর্বল হয়ে আছে আপনারা যে যেখানে থাকেন না কেন আমি বিভিন্ন স্টেটে কথা বলছি নট অনলি নিউ ইয়র্ক বিভিন্ন স্টেটে যারা নাকি আপনি রিপাবলিকান করেন বা ডেমোক্রেটিক করেন তারা লোকাল কংগ্রেসম্যানের সাথে যোগাযোগ রেখে শুধু বলবেন যে বাংলাদেশ আমাদের একটা ককাস আছে বাংলাদেশ কংগ্রেসনার ককাস এই ককাসের মেম্বার হোক আমাদের আমি দেখিয়েছিলাম লাস্টে চল্লিশ জন মেম্বার
তবে অন্য স্টেট থেকে যদি আপনারা মানে এই কংগ্রেসম্যানদেরকে আহ্বান জানান যে বাংলাদেশ কংগ্রেসম্যান পকেটে যোগাযোগ করার জন্য এটার মেন দায়িত্ব এখন আছে হলো আপনার ওই যেগুলি মিক্সও আছে তার নাম অথবা আমাদের মেলনির নাম্বার দিলে তারা হেল্প করবে তো মিনিমাম আমাদের টার্গেট ছিল একশো জন কংগ্রেসম্যানকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশ পকেটটা করবো তো একশো জন লোক যদি আমাদের প্রকাশে থাকে তাহলে একটা বিশাল একটা আমাদের শক্তি যেমন এই শক্তিটা কীভাবে কাজ করেছে আমি আমি দুইটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো বাংলাদেশ প্রকাশ কীভাবে আমাদের হেল্প করেছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে পলিটিক্সে মানে বিএনপি আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি আসলে একটা গ্রুপ মানে বিরোধিত করে আবার আওয়ামী লীগ আসলে আরেকটা গ্রুপ বিরোধিত করে তো এই একটা আমাদের কালচার আছে সেই কালচারে কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যখন বিএনপির সময়ও মানে একটা গ্রুপ কিন্তু বাংলাদেশে গার্মেন্ট এখনও তারা চাচ্ছে এখন আওয়ামী লীগের সময়ও চাচ্ছে কিন্তু গার্মেন্টস নষ্ট করার জন্য বাং আমার কংগ্রেসে একটা বিল আনলো যে বাংলাদেশে চাইল্ড লেবার চাইল্ড লেবার হচ্ছে অর্থাৎ চাইল্ডদের যারা শিশুদের যারা যেহেতু শ্রমিক শিশু শ্রমিক যারা যেহেতু গার্মেন্ট চলে অর্থাৎ সেই গার্মেন্ট বর্জন করতে হবে এই একটা বাংলাদেশে একটা আপনার মানে এটা হচ্ছে এই জন্য একটা বিল আনলো আপনার ওই প্যানেল ডিসকাশন হলো কংগ্রেসে সেখানে আমরা গিয়ে এই টাউলি ছিল সেখানে হেড এবং টাউলি এবং যারা নাকি প্যানেল ডিসকাশনে যারা ছিল তারা মানে এই 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 অভিযোগটাকে মানে ভেটু দিয়ে এটাকে মানে পাস করতে দেয়নি আমি সেই কারণে এই ককাসিন যারা আছেন নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস কংগ্রেসম্যান তাদের ধন্যবাদ জানাই তারপরে আর একটা ইস্যু ছিল যে বাংলাদেশের মাইনরিটি ইস্যু নিয়ে তারা একটা বিল আনলো যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে একটা এম্বার করে দেওয়া হোক বাংলাদেশের মাইনরিটিদেরকে মানে ক্লিক করা হচ্ছে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এগুলিও কিন্তু ককাস এই যারা নিয়ে ক্রাউডি জোরালোভাবে প্রতিবাদ করেছে যে যে আমি আইনও বাংলাদেশ ভেরি ওয়েল আমি বাংলাদেশ থ্রি টাইম ভিজিট করেছি সেই ভিজিটে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম তিনবার গিয়েছি বাংলাদেশের তাদের সাথে তো তারা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করছে সেই কারণে আমি বলছি যে আমাদের ছোটো দেশ আমাদের আমাদের শত্রু চারদিকে তো এই আমরা যদি ইউনাইটেড না হতে পারি যে আমাদের এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি ডেভেল ম্যাটার রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিক ডেভেল ম্যাটার আমাদের অ্যাজ এ বাংলাদেশি হোল আমরা ইউনাইটেড থাকব আমাদের সাথে আমাদের কমিউনিটির সাথে এখানে কিন্তু আমরা আমাদের আমাদের অনেক আমি অনেক মানে বাংলাদেশি নেতাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই যে ইদানিং অনেক বাংলাদেশি লোকজন মেনিস্টিমে কাজ করছেন তারা হয়তো ফেল করেছেন যারা হয়তো সাকসেসফুল হচ্ছে ম্যাটার যে আমরা যে অংশগ্রহণ আছি আমরা যে মেন স্টিমে আছি এটাই হলো এই হলো আমাদের কাজ এবং তারা কিন্তু আমাদের কাউন্ট করছে সেই কারণে আমি বক্তব্য বিজ্ঞাপিত করবো না আমি সকলকে আবারও জানাই যে যে পার্টি করেন না কেন আপনারা আমরা যেন মেন স্টিমে অংশগ্রহণ করি এই দেশে ভোট দিই ফান্ড রেজ করি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একবার হিলারি ক্লিনটনের যদি আমি রিপাবলিকান আমি হিলারি ক্লিনটনে একবার সাপোর্ট দিয়ে তার দুইটা ফান্ড রেজিং আমি এক হাজার এক হাজার দুই হাজার দিয়ে গেস্ট দিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে দেখলাম যে মানে জুইস গ্রুপটা দেখলাম বেশি তারা পয়সা দিচ্ছে এখন জুইস গ্রুপ যদি বেশি ফান্ড দেয় তাহলে হিলারি ক্লিনটন তারা কথা বলবে যদি সে ডেমোক্রেটিক পার্টি করে কিন্তু সে অবশ্যই তাদের কথা বলবে কারণ এই দেশে মানি টক এই দেশে আপনি হয় আপনি ভোট দিতে হবে না হয় আপনাকে মানি দিতে হবে সেই কারণে মানি আমাদের খরচ করতে হবে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক মিলোনিয়ার লোক আছে অনেক মিলোনিয়ার কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই দেশে কংগ্রেস মানে আমি তো জানি কংগ্রেস মানে আজকে আমি তো নাইনটি সিক্স থেকে মেন স্টিমের সাথে ডাইরেক্ট আমি জড়িত কয়জন মিলোনিয়ার যে এই ফান্ড রেজ করে কয়টা কংগ্রেস ম্যানকে কত টাকা দিয়েছে আমি জানি অর্থাৎ টাকা টাকা খরচ করতে চায় না এটা আমি হাবমা জানাবো যে এই এই ফান্ড রেজ করাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আর একটা উদাহরণ দিই আমি যখন ইলেকশন করেছিলাম টু থাউজেন্ড টুতে সিনেটে তারপরে বললাম টু থাউজেন্ড ফোরে অ্যাসেম্বলিম্যান সিনেটের সময় আমাকে পাঁচশো ডলার দিয়ে সাহায্য করলো একজন ব্রিজ ব্যাংক আমি তাকে চিনি না জানি না আমার ফ্রেন্ড হলো আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড সে এসে আমাকে পাঁচশো ডলার দিল আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম ঘটনা তো আমি পরে জানলাম যে এরা এই পলিটিশিয়ানদেরকে মুখ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন সবাইকে টাকা দেয় তাই এই যে তারা কিন্তু তাদের মানে স্বার্থে টাকা দিচ্ছে তারা মনে করে এটা ছোঁয়াবের কাজ তারা তাদের মানে জুইস কমিউনিটিকে রক্ষা করার জন্যে তারা টাকা দিচ্ছে মনে করে এটা ছোঁয়াবের কাজ তো আমাদের কিন্তু এটা করতে হবে এই আহ্বান জানিয়ে যে শুধু শুধু ভোট না মানে ফান্ড ক্রিয়েট করতে হবে তাদের জন্য ক্যাম্পেইন করতে হবে তাহলেই তারা আমার কাছে কাজ করবে তাহলে আমাদের কথা শুনবে তাহলে আমাদের কমিউনিটির সাথে কাজ করবে এই আহ্বান জানিয়ে আবারও পল বাইকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বলবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ
অযুত ভাই ভালো খবর রাখে না না ডায়লগ বসন তোমার কথা হয় তো উনি পার্টি চেঞ্জ করছে এখন অযুত ভাই অযুত ভাই পার্টি চেঞ্জ করো অসুবিধা নাই আমার কথা হলো ডেমোক্রেটিক পার্টি করলো ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসম্যান কে সাইড করো 10000 ডলার দেই 5000 ডলার দেই ফান্ড রেজ করো আর গাজু ম্যাটার মেইন স্ট্রিমে অংশগ্রহণ করতে লকডাউন কিন্তু মাছের নাম সে টেক্স টাই টেক টাই টেক টাই বল ভাই কে বলবো বিআই জোরে সরে শুরু করেন লেটস হ্যাভ এ পার্টি डेमोक्रेटरा बोलो বল ভাই আজকে মিটিংটা করেন না এই পাঁচের কাঁচটা ভেঙে দেবে তখন আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে আমি দেখি সবাই তো আমাকে জামাইকার কলম্বাস বলে এই জানলাটা কে ভাঙে দেখি নিবলদা আছে আমরা আছি তো জানলা সেদিন আর কেউ ভাঙে নি ডেমোক্রেটরা আমরা ভিক্টোরি পার্টি খুব ভালোভাবে পরিচালনা করে খাওয়া দাওয়া করে সেই ভিক্টোরি পার্টি করেছিলাম এবারে আপনারা রেডি হয়ে যান 2020 সালে আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভিক্টোরি পার্টি मीटिंग कारो सामने जाए कारण विभिन्न भाव विभिन्न जगह बांगाल मुख थे बजे कथा सुने सब चे दुख लगे सत्य कथा बोलते गियास जो बोल हाँ मन एक कथा बार बार आघात हन से गियास क्यूँ रिपब्लिकान सिनेटर ये इलेक्शन कर बार बार ही क्राउल कथा बोल बिकज हि वज लिंक उथ द मोस्ट मोर डेमोक्रेट दैन द रिपब्लिकान सो हमें जैसे के जैसे के देखे बांगाली जरा रिपब्लिकान कर जरा मेन स्ट्रीम संगे आँ तर मध्य हमें पल भाई के प्रथम जानत और किचु कि लोक जैसे देखी जरा रिपब्लिकान संगे आ सब चे दुखजनक बेपार हल यदेशर लोक जरा ओपी डिवि जाते जे भाव आसी ना क्यों हाँ बसिभाग लोक अपनी धरें ना नब्बे भाग लोक वही प्रसेसे अमेरिका से आसि ढुका खुब कष्ट बेपारिचित दरकार डोनेसन दरकार डारे <laughs> रिपब्लिकोनेशन कथा क्यों आगे आसे अनेक मिलेनियर आज मन 
কেউ যদি সংগঠনকে পয়সা না দেয় হ্যাঁ তারা কিন্তু আমাদের কখনো ইয়ে করবে না এই কে যেন কয় পাত্তা দিবে না একটা সময় পরে আর বলবে না ওরা আমাদের সঙ্গে আসে কথা বলে হ্যাঁ ওরা যারা ডেমোক্রেট করে না যারা ডেমোক্রেট করে তারাও কিন্তু পয়সা দেয় না সত্যি কথা বলছি তারাও কিন্তু পয়সা দেয় না শুধু মুখে বলে ডেমোক্রেট হয়তো ভোট দেয় ডেমোক্রেটদের দেয় হ্যাঁ ভোটও দিতে যায় না ভোটও দিতে যায় কিন্তু ভোট ডেমোক্রেটকে দেয় কিন্তু যদি ডোনেশনের কথা বলা হয় হ্যাঁ একটা লোক ডোনেশনের কথায় আসে না ইটস ভেরি পেনফুল টু আস ইভেন তো ইফ ইউ গো টু দা স্প্যানিশ গ্রুপ তারা কিন্তু পয়সা দেয় বিশ টাকা করে দেয় পঞ্চাশ টাকা করে দেয় একশো টাকা করে দেয় তারা কিন্তু সমর্থন করে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি যারা আছে বাংলাদেশি থেকে ডাকা হয় যে আপনারা একশো টাকা করে একটা প্লেট নিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম করি আপনি দেখেন পল ভাই আপনি দেখছেন সেদিন আমরা যখন পাঁচিত অনুষ্ঠান করছিলাম কয়টা লোক টাকা দিয়েছিল আপনাকে হ্যাঁ আপনি আপনি তো ছিল করছিলেন ব্যাপারটা না আমি আপনি নিজেই করলাম হ্যাঁ কিন্তু আপনি দেখছেন কয়টা লোক আপনাকে আমাকে হাত দিয়েছে না কেউ না কিন্তু এইটা যদি আমরা যদি বলি যে আমরা রিপাবলিকান পার্টিতে আছি আমরা ডেমোক্রেট পার্টিতে আছি কিন্তু হ্যাঁ আমরা যখন সংগঠিত ভাবে কোনো কোনো অর্গানাইজেশনে পয়সা না দিব আমাদের দেশের নাম কিন্তু ওরা কিন্তু জানে অনেক বাংলাদেশি আছে ওরা কিন্তু চিন্তা করে অনেক বাংলাদেশি আছে ডেমোক্রেট কিন্তু অনেক ভাবে ভাবে যে অনেক বাংলাদেশ তাদের সমর্থনে আছে ভোট দেয় তারা শুধু জানে তারা ভোট দেয় হ্যাঁ অন্য কিছু জানে না কিন্তু সংগঠনকে চালাইতে হলে যে পয়সা খরচ করতে হয় এটা কিন্তু আমাদের এখনো তৈরি হয় নেই এখন কিন্তু তৈরি হয়নি কারণ এই চর্চাটা আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশে চর্চা আছে কি আমাদের দেশে যখন এমপি তৈরি হয় এমপি আমাদেরকে টাকা দেয় ভোট কেনার জন্য ভোট দেওয়ার জন্য কিন্তু এখানে কিন্তু তা নয় কিন্তু এখানে কিন্তু তা নয় এখানে উল্টা আমাদেরকে পয়সা দিতে হবে পার্টি চালানোর জন্য এই চর্চাটা আমাদের নাই এবং এটা আমরা জানি না এটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য হ্যাঁ আমরা আমেরিকাতে আসি হ্যাঁ কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি আমাদের মানে ওই ওই মেন্টালিটিটা এখনো রয়ে গেছে যে আমি ডেমোক্রেটকে ভোট দিব রিপাবলিকান ভোট দিব আমি পয়সা দিব কেন তারা আমাকে পয়সা দিবে তারা আমার পিছনে খরচ করবে হ্যাঁ এই চিন্তা আমাদের দেশে যে চিন্তাধারাটা আছে যারা এমপি ইলেকশন করে যারা মিনিস্টার ইলেকশন করে যারা কিছু করে তারা সাধারণ লোকদের পয়সা দিয়া এই অপকর্মটা করে কিন্তু এখানে ব্যাপারটা উল্টা এখানে হলে আমাদেরকে পয়সা দিতে হবে কংগ্রেসম্যান বানানোর জন্য আমাদেরকে পয়সা দিতে হবে সেনেটর বানানোর জন্য আমাদেরকে পয়সা দিতে হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য আমাদেরকে পয়সা দিতে হবে স্টেট চেয়ারম্যান বানানোর জন্য কিন্তু এইটা এই চর্চাটা আমাদের নাই এবং আমরা করিও না হ্যাঁ তবে সবাইকে আমি বলবো হ্যাঁ দেস জয়েন অল টুগেদার ইটস এ কনজারভেটিভ পার্টি ভেরি কনজারভেটিভ পার্টি রিপাবলিকান ইজ এ কনজারভেটিভ পার্টি আমার পাশে কাশিম ভাই থাকে ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ ইঞ্জিনিয়ার হি কর বিগ হিউজ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম হি ডোনেট মানি আই নো হিম পার্সোনালি হি ডোনেট মানি আমার পাশেই থাকে ভদ্রলোক কাশিম চিটঙ্গের কাশিম ইঞ্জিনিয়ার কাশিম কেউ কিন্তু হয়তো তাদেরকে চিনে না জানেও না হিজ মালটি মেলেনিয়া টু বাট হি স্পেন্ড লট অফ মানি বিহাইন্ড দিস পার্টি হি স্পেন্ড লট অফ মানি কিন্তু সে কথা বলছে কি যে ইস এ কনজারভেটিভ পার্টি আমরা কিন্তু বাংলাদেশের লোক কিন্তু আর কিছু হই আর না হই আমরা কিন্তু কনজারভেটিভ লোক কিন্তু আমরা কিন্তু হ্যাঁ পাকে দেয় কাশিম ভাই পয়সা কাশিম ভাই হ্যাঁ রিপাবলিকান এর পয়সা দেয় অনেক কিছু আছে এখানে অনেক কিছু প্রবলেম আছে কিন্তু ঘটনা কথা কথা আছে যে আমরা যারা আছি হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশি যারা আছি আমরা কিন্তু হা হা হি হি লোক না আমরা কিন্তু কনজারভেটিভ আমরা কিন্তু আমরা ছেলেটাকে ধরে রাখতে চাই আমাদের মেয়েটাকে ধরে রাখতে চাই আমরা কিন্তু সেভাবে বড় করতে চাই আমরা কিন্তু ভালো স্কুলে পাঠাতে চাই বড় করতে চাই হ্যাঁ এটা হলো রিপাবলিকান থিঙ্কিং ইটস নট ডেমোক্রেটিক থিঙ্কিং ডেমোক্রেটিক থিঙ্ক ইজ সামথিং এলস হ্যাঁ আউট ডাক টু গেট এ ফ্রি ফুড আউট ডাক টু গেট এ ফ্রি মেডিসিন যে আমাদের কমিউনিটিতে এই রিপাবলিকান শুনলে মাথা গরম হয়ে যায় এত যন্ত্রণার মধ্যে এক ঘরে হয়ে মানুষের রক্ত চক্ষু দেখে আমরা রিপাবলিকান কেন করব এটা একটু বলেন আপনি পয়সা কেন দেব এটা একটু বলেন বিকজ দা 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 পার্টি সেজ দা পার্টি সেজ 
party being the conservative race, party being the strength, is very strength party, very strong party. Ekta shudu shudu amra buji na, amra Bangladeshi jara se amra mone kori je na amader kono kisi dorkar nai. Amra achi ekhane asi, ei democrat ashle eita free pay, eita free pay, eita free pay welfare system ta bhalo thake. Tar pore Medicare system ta ulta bala thake, Medicare thake ulta bala thake. Kintu jara shutti karay, jara shutti kar kono motor lok tar eita poshon to kore na, kiu poshon to kore na. Ei deshi achi jokhon kete khabo. लाखों बार शिक्षित बोरो काज को बोरो होते चाहे वो आमाच छेड़ा के बोरो बारंबो बो, आमाच छेड़ा के में टके बोरो बाना बो एक टाइम आमदे चीन सर हरा किंतु आमर किंतु हाँ ही पारी ना आमर किंतु वेरी कंसर्वेटिव आमर गोरी भोले किंतु आमर कंसर्वेटिव बिकॉज़ आमदे कंसर्वेटिव ने कोई सकालेटी हैं, आमादे आमादे छेले में कितने कौन से बड़ी पोर्ट साहबे, आमादे छेले में कितने बुझे थे हबे, हम्म, तो वे स्वाय के बोलते हैं, जो लेस ज्वाइन, एवं अम्रा स्वाय थी क्या एक तक ही चाशा कुछ चीजें, लेस डोनेट तू डी पार्टी, प्लीज लेस डोनेट तू डी पार्टी, पॉल भाई, आपने जो कोनो प्रोग्राम करें खुबी <laughs> 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 मतन मान दल भेदे दौड़ा सस्ता पैसा दिए क्या जाए मुस्लिम विद्वेशी बांगलेशी विद्वेशी मान साम समर्थन कर सब समय रिपब्लिकान मोटी इमिग्रेंट विद्वेशी नए चाहिदा আমাদের চাইতে হলো যে স্ট্রিমলাইনে গিয়ে সে টপ লেভেলে চিন্তা ধারণা করা। হ্যাঁ। ওই আমার ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাচ্ছে। 
যাই হোক আমি তো এগুলো বলবো অন্যদিন যদি সময় থাকে যে যে ট্রাম্পকে আমরা চিন্তা করছি যে ট্রাম্প আমি আমি বলছি যে ট্রাম্প মানে রিপাবলিকান নয় আর কোন ব্যক্তিগত ভাবে কোন দল হিসেবে চিন্তা করা উচিত নয় কিন্তু একটা জিনিস আমি বলবো ট্রাম্পকে বিচার করা আমার মনে হয় না আমাদের কারো সাধ্যের মধ্যে রয়েছে কারণ সে হলো যে এমন একটা লোক যাকে রাশিয়া ঘৃণা করে চায়না ঘৃণা করে সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন দিয়েছে কোনো প্রেসিডেন্ট দেয়নি প্রথম সে এত ধরনের বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা তৈরি করেছে ইরানের মতো দেশের একজন সরকার প্রধানকে কেমন যেন মাতাসের মধ্যে উড়িয়ে দিল মুসলমান দমন করতে গেলে আমরা বিচার ট্রাভেল দিতে হবে মানুষ এদিকে ডেমোক্রেটা বলছে যে মুসলিম বিদেশে অথচ মুসলিম দেশের সাথে তাকে সেখানে গিয়ে তাকে আমেরিকান <laughs> <laughs> কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে ট্রাম্প মানে রিপাবলিকান নয় তো এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলবো সরি আপনাদের অনেক সময় আমি নিচ্ছি প্লাস আপনার শেয়ার করেন আমি পরে বলবো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে খুব ভালো লাগলো যে অনেকের সাথে আমার পরিচয় হলো তোমাকে ধন্যবাদ দাদা তুমি চমৎকার বক্তব্য রাখছো আমাদের আর দুইজন মাত্র বক্তা আছে আমার মনে হয় আমি জানি আমি আমি একটু আমি একটু বিদায় চাচ্ছি খান সাহেব আসসালামাইকুম সবাইকে শ্রদ্ধেয় পল ভাই শ্রদ্ধেয় আনসরি ভাই সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং শুভ সন্ধ্যা আজকে আমরা রিপাবলিকান পার্টির একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি জুমের মাধ্যমে তো আমরা চাচ্ছি যে এই দেশটির নাম হচ্ছে হাতকে শক্তিশালী করতে হবে যেহেতু আমি যা দেখলাম He's the only person in the States of America who never fought fight against the other, part, uh, other countries. I am all against war, 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 Hello. I am all for peace, prosperity, and dignity in America and all over the world. And President Trump is the only one president who never fought fight with other countries. এই জিনিসটা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ আপনারা শুনে খুশি হবেন আই বিকেম দা ওয়ান মেম্বার অফ টাক্স ফোর্স অফ স্টেটস অফ আমেরিকা অ্যান্ড পার্সোনালি আমার সাথে একটু যোগাযোগ ছিল প্রেসিডেন্ট সাহেবের এখনও আছেন মোটামুটি তো আমি চাচ্ছি যে আপনাদের মাধ্যমে যদি আমরা আরও সংগঠিত হই আমরা ওনার হাতকে আরও স্ট্যান্ডার্ড করব অ্যান্ড উই মাস্ট ফার্স্ট আর ভোট ফর দ্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হি মাস্ট বিকাম ফর আন্ডার ফোর ইয়ার্স we have to give him chance for the four years amader jatir jonno desher jonno amra jeta registered voter ei desher jonno bishwer jonno amader dorkar ache to china ke size korte hole we must need president kam there is no another that's why 100% 100% china ke size korte hole amar madhyome ha ei je bhai asche asche corona virus eta china theke asche i agree with president kam they built it China 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 China
আমি আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একদম ক্ষুদ্র নগণ্য ছাত্র আমি জানি কোন দেশ কিভাবে কি করেছে একটু জানি সব জানি না একটু জানি আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের সফল আপনাদের সান্নিধ্য আমি কামনা করছি অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম চমৎকার বক্তব্য রেখেছে হাবিব সময় হলে আমাদের শেষ বক্তব্য দেয় আমরা দেরি করব না বিশ্বাস করবেন না আমরা যখন চিন্তা করলাম আমি পল ভাই মিলে যে অনুষ্ঠানটা করব অনেকের সঙ্গে কথা বললাম বলার পরে মনে হচ্ছিল যে আসলে কি হবে জানি না তবে আপনি যদি না আসতেন প্রিয়তা যদি না আসতেন গিয়াস ভাই যদি না আসতেন অনুষ্ঠানটার অপূর্ণতা কিন্তু থেকে যেত আপনি আমি খুব হতাশ হচ্ছিলাম আসবেন কি আসবেন না হ্যাঁ পল ভাই বললো যে না সে আসবে তখন আমি কনফার্ম বললাম যে আপনি আসবেন আমি আমাকে দিয়ে বলি আমি আসছি অবশ্য বেশি দিন হয়নি মাত্র টেন ইয়ার্স তবে আসার আগে কিছুটা পড়াশোনা করছিলাম বাংলাদেশে রাজনীতি করছিলাম তরিকুল ভাইয়ের হাতে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ নিয়ে হ্যাঁ তো একটা অনেক প্রশিক্ষণ নিয়ে তখন রাজনীতি করতে হতো আমাদেরকে আমরা যারা মানে ওই লেভেলে ছিলাম তখন তো যাই হোক একটা জিনিস শিখছিলাম পলিটিক্যাল ফ্রেন্ড ইজ ইউর অরিজিনাল ফ্রেন্ড তো আজকে ভালো লাগছে আমরা এতগুলা অরিজিনাল ফ্রেন্ড এক হচ্ছি আনসারি ভাই যে প্রস্তাবটা করলেন এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরি শোডাউন ইউনাইটেড হয়ে একটা